Good night. How are you? Good night. Good evening. Good night, Good night. Good night. Hey, it's been a pleasure to have you back on Friday. Es un placer tenerlos el viernes. Thank you, teacher. Yeah, no, no. Thank you so much. Now Mr. Marvin is not in the super pocket anymore. He's back home. Very good. Excellent. Hey, how's your day going? So far so good? So far so good? Yes. Really? <laughs> and Morenita, he's like, <laughs> <laughs> yeah. How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? How was your day? Fine. Thank you, teacher. Fine. What? How about you? Oof. Pretty busy, intense. <gasps> really? I have finished my work at at eight today. Hey. Yeah, from eight to eight. <laughs> yeah. You you are tired. Uh, I don't know. No, I don't know. I don't think so. Mm. Well, mentally tired? No. Ah. No, no, no. It's I good. Have, I still have energy. Mm -hmm. Yes. Because after you, I need to upload the today's class, right? Because remember that. We have a link, guys. If for some reason you are not able to come to class, hopefully you do, right? But for some reason you're not. Do you remember the email that they sent you? The email? El email que les mandaron, the email? Mm -hmm. uh, at the beginning, before starting the model, antes de empezar el módulo? Les mandaron un email, right? Mm -hmm. You have the WhatsApp group link and everything. You have the YouTube link. Do you remember the name, the link, the YouTube? See? Yes. Okay. I upload. Upload significa subir. Upload es subir y download es bajar. So I, I, I love upload the classes every day. Todos los días yo subo las clases. Every single day. For some reason, you could not come or you log in late. No estoy diciendo que vayan a faltar, vea, pero for some reason, you are not able to come. Siempre usted puede ver el link de la clase. Yo busqué ahora en la mañana la clase de ayer y no estaba. Claro que estaba. Claro que ahí está. Al menos, al menos en el módulo no estaba porque ahí la busqué. En la no, ahí está, ahí está en el link. Yo la subí. Ya te voy a mandar un screenshot para que veas. Este Emerson. Ten cuidado, Emerson. Ten cuidado, Emerson. Sí, ahí, ahí la tengo y me consta. Están metiendo está. camisa de once varas. No, espérenme. Sí, porque ahí está. Y el de la, el de la clase, yo lo subo todo. Pero, 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 Increíble. Que están viendo la novela, apagan el micrófono. No, ya, ya, lo, ya lo apagué. No quiero muy ahorita. Ya les voy a mandar el screenshot para que vean que así ya está en, en, el, en el voladito. Y ya lo pueden ver, definitivamente. Después de la clase, sí, ahí está. Ahora sí, ya está, pero en la mañana que lo ah, venden. Ahí sí no es mi culpa. Yo a las 12 de la noche ya está puesto. Ah, pues el sistema ah, tuvo la culpa, porque entonces, yo lo busqué sí, ahora a las 9 la culpa, y no estaba. Porque yo no me acuesto bueno. si no lo subo. ¿Sabe por qué? Porque el resto del día es imposible. Yo empiezo a trabajar 6 de la mañana, 7 u 8, depende. Y yo sé que no lo voy a poder hacer. Así que yo no me acuesto hasta no subir. Así que usted tiene la seguridad que ahí lo va a tener. Thank you, teacher. Además le vale, pues. Ah, ah. Tengo un maicillo que te conté. No. Entonces, you can click on that. Usted lo puede ver para recap. Ahí Emerson, ahí Emerson. Ah, no, espérate. Sí, con, aquí con esta teacher. Eh. Aquí va. Round one, fight. Ring number one. No estaba, oh, yo soy un niño 10 que no miente. Vaya, más le vale, pues. ¿Cómo es, Santi? Por, por eso se cortó la barba. Ok. The mustache, the mustache. Round one. Fight. Round one, the teacher won. Ay, qué chivo se oyó. <laughs> pues sí, vaya, chivísimo. Ok. 
Entonces ya lo saben por cualquier cosa. You can check it out, ¿ok? Lo pueden ver. Ahí va a estar. Muy bien. Chicos, what date is today? It's Friday. It's Friday. It's Friday. Friday. Friday, January 20, 2023. Bárbaro. Pero así, así como más, con más altura, por favor. Friday, January 20, 2023. 20 o 20th? 20. 20 o 20th? 20th. Exacto. 20th. En la pronunciación, acuérdense que los lo dates siempre van a ser ordinal numbers. Ah, Entonces, la pronunciación es la que yo quiero. Acuérdense que va un TH arriba, ¿verdad? ¿Se recuerda? Entonces, la, acuérdense que cuando usted escucha la TH, la pronunciación es como una Z, ¿sí? TH. Y cuando hay, va una PH junta, es como una F, ¿sí? La pronunciación. So, es 20th, ¿sí? Solo los primeros tres cambian, 21st, 22nd, and 23rd. Eso sí, pero los felicito. Muy bien. ¿Quién me lo escribe? Muchas gracias. Muy amable de su parte. Mr. Elvis Presley, si vous plaît, please. Dejen a Elvis, dejen a Elvis. Let him be, como digo yo. Right. Dele, pues. El escenario es todo suyo. Hey, Chester, what's up, boy? Ladies and gentlemen. It is a judge. Oh, my God, the radio boys. Okay, okay. I want to introduce. Ajá. Casi Elvis. Hay dos cosas ahí. La TH le faltó el 20. Aparte de eso, serían tres cosas. La mayúscula. ¿En dónde? In the month, in the month, January. ¿Y qué más? And the, and the space. I remember the space you. Está bien. A ver, oh, Sister no. Price. Oh, Acabá, okay. ahí está. Ya lo, ya, yes. El Radio Boys ya lo hizo ahí. Exacto. Habían tres cosas. Le faltó la TH. La segunda coma no va. Después del 20, esa no. Mm -hmm. Y la J de January. Perfecto. Muy bien. No se preocupe, no se ponga triste Elvis, no hay problema, aquí estamos todos para corregirnos entre todos, para aprender entre todos, así que aquí nadie yes. sabe más ni nadie sabe menos, no se preocupe. Pero eso sí, nunca se le va a olvidar que los, que los month of the days y los days of the week son capital letters all the time. Eso sí. Yes, Pero lo felicito. Muy, muy bien. Vale, hablando de eso. Yes, Dígame Elvis Presley, perdón, Elvis. Um, quizás esté equivocado bueno, seguramente estoy equivocado bueno, había usted, leído dígame. había leído que, que los días y los meses van en minúscula no jamás okay. jamás porque son nombres propios ok no okay. importa en qué parte de la oración ponga siempre sí, los nombres propios Aquí número one, a mí me pasa lo mismo porque siempre van con cuando mayúscula. escribo una carta me lo, me lo este, a minúscula los meses. Atiendan no. el mensaje de Paola. Aquí bueno, pues, no eso, pues eso está malo. Porque yo con la gramática soy bien estricta. Teacher. Dígame, Caesar. Paola mandó un mensaje que atiendan los que no han puesto el nombre completo. ¿viste? Ah, pues está bien. Entonces pongan el nombre completo, por favor. Ah, sí, pongan el nombre completo según Dewey, dice ahí. La mayoría tienen ahí. No me vayan a poner Pikachu, ni, Pikachu ni, ni nada por el estilo, ¿verdad? No, pero todos tienen, estamos bien, ¿verdad? Hasta ahorita estamos bien. Ya tenemos a Jaimecito aquí, ya tenemos a Laurita, a Vilma, a Edith, a Mr. Emerson, a Zule, a More, a Cecilia, a Santiago, a la señora Cecilia Romero también. Tenemos dos Cecis al cuadrado, genial. Raquelita. A Lely, tenemos a Zizer, a Bridget, a la teacher <ríe> y a Marvin. Very good. <ríe> Excelente. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un recap de algo que en teoría tendrían que saber, pero no está mal recordarlo. ¿Qué les parece si hacemos un recap de los cardinal numbers y de los ordinal numbers? Pero solo lo vamos a, a dejar del 1 al 20, va, para hacer buena onda la teacher. ¿Les parece? Vaya, yes, teacher. Vaya, ¿Cómo se dice uno? Ahorita no es, no, es, no es ordinal, es cardinal, los normales. 
¿Cómo se dice uno, Marvin? Juan. 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 O sea, no, acuérdate que es, es cardinal, no ordinal. ¿Cómo se dice? Juan. Okay, Juan. Bridget, dos. Two. 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 Eh, César, tres. Three. Ajá. Aleli, cuatro. Four. Muy bien. Morenita, cinco. Five. Uh -huh. Ana Cecilia, seis. Five. Muy bien. Santiago, eh, siete. Seven. Very good. Cecilia Romero, ocho. Eight. Muy bien. Raque, nueve. Nine. Muy bien. Zule, diez. Ten. Muy bien. Emerson, once. Eleven. Uh -huh. Eneida, doce. Twelve. Muy bien. Uh, ya me va a dar los oídos. Muy bien. Stephanie, trece. Thirteen. Ok. Edith, catorce. Fourteen. Mm, muy bien. Quince, eh, Michelita. Uh -huh. 16 eh, Eduardo no solo que Eduardo se tomó café. Teacher. muy bien 16. Oscarito 17 17. muy bien Carmencita 18 Carmencita bueno la Carmencita no está anda tomando agua eh, Eneida 18 18. Muy bien. 19. Eh, 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 Caesar. 19. 19. Caesar. 19. Muy bien. Y 20. Raquelita. ¿Cómo? 20. 20. 20. Very good. Puede ser 20 o puede ser 20. ¿Ok? No hay problema. 20. American pronunciation. 20. British pronunciation, okay, which is totally fine. Estamos bien, okay. Ah, detecté algunas cosas. ¿Cómo me dijeron que se decía tres? Three. ¿Cómo fue? Three. Three. Cuando se dice three, me está diciendo árbol. Árbol. Acuérdense que árbol, quiero ver, lo voy a poner para todos. Árbol es así, ¿verdad? Three. Ajá. Three. Muy bien. Y el número es así. La única diferencia es una letra, ¿verdad? La H. ¿Se recuerdan que la TH lo pronunciamos como qué dijimos? Z. Una Z. Muy bien. Zeta. Entonces, usted debería de pronunciarlo algo así, mire. Three. Three. ¿Lo vio? Three, Three mire. Yes. Usted tiene los dos grupos de dientes y le saca la lengua. Three. 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 Fantastic. Very good job. Uh -huh. Y lo mismo es para trece. Thirteen. Thirteen. Mire. Thirteen. Aunque sea medio raro que sea. Thirteen. No, vea, no lo voy a cerrar la boca que me muerda la lengua. Thirteen, ¿verdad? Thirteen. Ya después lo va a decir thirteen, mire. Thirteen. Pero 13. al principio va a ser exagerado. 13. ¿Saca la lengua? 13. Dígalo. 13. Otra vez. 13. 13. Muy bien. Y voy a poder decir 13. Vale, muy bien. Le sale mejor. Otra vez. Está el 15. ¿Se acuerda que hay un, hay un, creo que hay un. Eh, no sé si es un equipo, es una federación de fútbol que se llama la FIFA, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Uh -huh. Cuando se dice uh -huh. FIFA, ¿verdad que cuando lo hace se siente como un airecito que le sale de la boca? ¿Sí? Entonces cuando se pronuncia 15, usted va a decir 15. No 15. 15. Cuando le haga 15, tiene que sentirle el mismo airecito. 15. Dígalo. 15. Very good. Eso quiero escuchar yo. 15. Vamos bien. De ahí estamos bien. 8, que es 8, ¿verdad? Y 18. Muy bien. Perfecto. Hasta ahorita vamos bien. Repitámoslo. ¿Cómo se dice 3? 3. ¿Cómo fue? 3. 
Three. three. Ahí está. Quédense que casi me da un ataque. ¿Cómo se dice 13? Thirteen. Thirteen. Muy bien. ¿Y 15? Fifteen. Very good. Excellent. Good job. Excelente. Hoy vamos con los ordinal numbers. ¿Sí? ¿Les parece? Yes. Perfecto. Yes. Bueno, yes. Marvin, volveré a empezar contigo. Primero. Perfect. ¿Cómo? First. First. Muy bien. La te quiero escucharte la T. First. Very good. Third. Muy bien. Bridget, segundo. Second. Second. César, tercero. Fourth. Muy bien. Aleli, cuarto. Fourth. Muy bien. Raquelita, cinco. No sé. Como que no sabe si puede, dele. Espérame que ya se puso en mute, va a creer. Ajá. Ajá. ¿Cómo se dice cinco? ¿Cómo se dice quinto en in inglés? Ayúdame. Fifth. 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 Very good. Very fifth. good. Ya ven, fifth. Ok, muy bien. Eduardito, seis. Sexto, por favor. Six. Six. Uh -huh. Elvis, séptimo. Seven. Uh -huh. Cecilia Romero, octavo. Eight. Very good. Eneida, noveno. Eh, nice. Muy bien. Michelita, décimo. Tenth. Muy bien. Jaime, décimo primero. Sería onceavo, ¿verdad? Sería eleventh. Eleventh. Ah, muy bien. Stephanie, doceavo. Twelve. Uh -huh. Emerson, treceavo. No, ese no. ¿Cómo no? Dele. Con todos los poderes, dele. Trustin. ¿Cómo fue? <risa> que el trece me cuesta pronunciarlo. No, por eso le digo, usted dele. Trustin. Ay, hoy sí te salió, mira. Hoy sí, hoy sí, que hasta aquí oí el... Perfecto, muy bien. Edith, catorceavo. Fourteen. Muy bien. Zule, quinceavo. Fifteen. Muy bien. Morenita, décimo sexto. Eh, décimo sexto. O sea, o eh, six, sixteen. Ajá. Eh, Ana Cecilia, diecisieteavo. Seventeen. Uh -huh. Chanti, dieciochoavo. Eighteen. ¿Cómo fue? Eighteenth. ¿Otra vez? Eighteenth. El teen no. Solo, me, falta, me falta el airecito. Eighteenth. ¿Uno más? Eighteenth. Eighteenth. <risa> Dele. Eighteenth. Ay, no, sí, ¿verdad? Mira que por tu culo vamos a estar en toda la clase con los bombonos. Mentira. Muy very bien. Good. Yeah, very good. Very good. A ver, a ver, a ver, a ver. Um, Aleli. Eh, 19avo. Ah, no tenés mute, hombre. Quita el mute. Ajá. 19th. Very good, very good. Y last but not least, Marvin otra vez, 20avo. Espérate que no te quitaste el mute, qué barbaridad. Oops. Sorry. Sorry. I'm worried, no mentira. El 20 ajá. Uh -huh. Very 20. good. No es fácil, ¿verdad? Que son más complicados estos. Sí, sí, muy bien. Muy bien. Pero con la práctica. Por eso es que los estoy preguntando. No crean. Ah, Dole un poco la mandíbula, pero ahí vamos. Vaya, vamos hoy con los días de la, de la semana y vamos a ver los meses del año, ¿les parece? Y yes. ya vamos Thank a dejar you. el pobre Marvin en paz. Vamos a empezar por otro lado. Vamos a ver. Oscarito, how do you say lunes en inglés? Oscarito, Alberto, Rodríguez. Eh, Monday. Monday, very good. Steffi, martes. Stephanie. Stephanie. Tuesday. Tuesday, very good. Eneida, miércoles. Tuesday. Eneida, miércoles. Very good, Steffi, gracias. 
Wednesday, muy bien. Bridget, jueves. Thursday. Thursday, very good. Emerson, viernes. Friday. Ajá. Uh -huh. Jaime, sábado. Saturday. Very good. Domingo, Michelita. Sunday. Very good. Vaya, eso está fácil, pea. Ah, piece of cake, teacher. Muy bien. Hoy vamos de atrás para adelante. Elvis, domingo. Sunday. Ajá. Eduardo, Hola, sábado. Saturday. Muy bien. Viernes, Edith. Friday. Very good. Zule, jueves. Tuesday. Muy bien. More, miércoles. Wednesday. Muy bien. Aleli, martes. Es Tuesday. Muy bien. Y lunes, Raquelita. Monday. Monday, very good. It's so fácil, vea. <laughs> Hoy, hoy vamos a hacer algo. Hoy no le puedo decir, dígame este, este y este. Hoy vamos a empezar con, con time, con tiempo. ¿Sí? Alguien va a empezar, por ejemplo, diciendo monde. Yo le voy a decir, voy a llamar a alguien más y la persona tiene que decirme el siguiente día. Eh, y el otro tiene que seguir el siguiente día. Sí, así. Si, si, si se queda pensando, después de monde, ¿qué va? No, se va. Oiga, se sale. ¿Me, me entiende? Ya sería el colmo, vea. Yo no le voy a decir, díganme cómo se dice martes, miércoles, no. Yo voy a empezar con uno y el primero me tiene que decir Monday. Y ya después, obviamente, ya saben qué, cuáles son los días que siguen, vea. ¿Les parece? Si usted yes. se da, pierde por dos cosas. Si me lo pronuncia mal, si me dice un nombre que no es, y si se tarda un montón pensando qué día va. Oiga. ¿Preparados? Micrófonos yes. encendidos. Porque si se te da un puño en, en, en abrir el micrófono, ya también se salió del juego. Vale. Perfecto. You ready? I'm ready. Yes, I'm ready. I'm ready. Are you guys ready? I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. Come on. Come on. Energy Come on. is Friday. The body knows. Vaya. Perfecto. Vaya. Marvin, empezar con el primer día. Monday. Muy bien. More. Tuesday. Tule. Wednesday. Chanti. Thursday. Ceci. Thursday. Eduardo. Friday. Eduardo. Saturday. Edith. Sunday. Muy bien, vamos para atrás. Después del Sunday, para atrás, ¿qué va, Eduardo? Para atrás, vamos para atrás. Eh, eh, Saturday. Ceci tiene la culpa, Ceci tiene la culpa. Michelito, ¿qué va después del Sunday? Para atrás, vamos para atrás. Saturday. Muy bien, Zule, después. Friday. Bien, More, después. Thursday. Ah, muy bien, dale, dale, dale. Arely, sigue. Thursday. Muy bien, después. César. Wednesday. Muy bien, después. Eh, Ana Cecilia. Monday. Bye. No. 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 January. February. Marzo. March. April. May. May. Julio. July. Agosto. Septiembre. September. Octubre. Noviembre. ¿Cómo fue? November. November. ¿Y diciembre? No. December. 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 Entonces sería January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. ¿Right? Cool. Chivísimo. Vaya. Vamos para atrás, pues. Démosle. ¿Preparados? No. Solo voy a preguntar de atrás para adelante. Démosle. 
Okay. Sí, nos va a preguntar, y después de julio, ¿qué va? No sería el colmo, vea, también. <risa> Vaya, empecemos con diciembre, ¿les parece? Nos vamos para atrás. Yes. Zule, dale, primero. December. Vaya, Cecilia Romero, sigue. November. Muy bien, Chanti. October. Nietzsche. <coughs> September. Muy bien, Jaime. August. Muy bien, Ana Cecilia. Right. Ajá. Ya dijo July, ¿verdad? Muy bien. Sí. Morena. <laughs> June. Muy bien. Aleli. May. Muy bien. César. April. Muy bien. Bridget. March. Muy bien. Eneida. February. Muy bien. Y el último, Jaime. January. January, vaya. Más le vale. Se las puse, la cosa seria, muy bien. Todo, todo tan doloroso. Vaya, pero mira, ya está muy relax, ¿verdad? Ya ven, ya ven, ya ven. Es Friday, entonces es un día para relajarse un poquito Friday. después del estrés de toda la semana. Vaya, ya yeah. que están en teoría ya bien afiladitos, bueno, oh seguiremos. God. Seguiremos con lo que vimos ayer. Yo recuerdo okay. que ustedes tuvieron una tarea, ¿verdad? Yes. Si yes. no más me recuerdo. Uh -huh. Ajá. Yeah. Really? I really? don't remember, no. teacher. Are you kidding? No, I'm not I, kidding. I don't remember, teacher. Uh, but I do remember. Que no, no se acuerda. Pero esta teacher tiene una me... memoria de elefante, menos para el inglés, sí. Vamos a ver. Vaya. Estábamos esto, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Yes. yes. Ay, como que no. Yes. Yes, ajá. Y si no se recuerdan, yo les voy a recordar, no se preocupen. Vaya. A little. A little. ¿Quién me lee la oración tal como está? Que está en Active Voice. Gracias, Cesar. Eres muy amable. Dale. Oh, my God. What? Espera, espera, Meleli, ya me vas a ayudar. Escucha, Frederick, August, Bertaldi, Signal. Espera, um, te lo voy a poner más grande, pues va. Va. Espérame, pues. Ya que insisten en que lo ponga más grande, yo no sé por qué. Pero bueno. se pronuncia, ah, ah. Va, mira, sería Frederick August Bartoldi. Acuérdate que eso es. Eso es como que es alemán. Nada que ver, es italiano. Que alemán, ¿no? italiano. Italiano. Bueno, aquí usted va a aprender un puño de idioma mm -hmm. hasta francés. Statue of Liberty in 1884. Dale, Caesar, tú puedes, right. dale. Escucho, Fred, August Bartoli, the thing of the Statue of Liberty in 1884. Very good. Muy bien con la pronunciación de la, de, del año. Solamente aquí sería designed. 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 Very good. Designed. Excelente. Designed. Who, gracias, right. Aziz, who transformed this sentence into a passive? Okay, Chanti, go ahead. Okay, I will try. But yeah, do your best. The statue, the statue of Liberty was designed. Mm -hmm. The Statue of Liberty was designed mm -hmm. in 1894, 1884 by sculptor Frederick August Bertoldi. Sí, podría ser, pero yo siempre, está bien lo que hiciste, pero yo siempre dejo el, el año al, al final. Ok, mm -hmm. entonces, digámoslo. Mm -hmm. The Statue mm -hmm. of Liberty was designed by sculptor Frederick August Bertoldi in... 80, 84. In 1884. Very good. Good job, my man. Give me dough five. Woohoo! Welcome, radio boy. That's my boy. Very good. A ver, excelente. What about number two? Ah, Michelita, léemelo tal cual está. Daniel Day Lewis played Abraham Lincoln in the 2012 film Lincoln. Exactly. Uh, Daniel Day Lewis. Played, played, played Abraham Lincoln. Muy bien, te felicito. Hoy, Edith, hágame un favor. 
Trasládeme la S en passive voice, please. Um, la, la segunda, sí. The second, the second. The second one, please, yes. Um, que... Do your best. Yo sé que tú puedes. Object. Um, <laughs> the, the firm Lincoln. Ah, oh, no. Okay. Uh, Ajá. Uh, esta es uh, un no. poco tricky, como digo yo. <laughs> ¿Verdad que sí? Esto es un poquito tricky. Yeah. Vaya. No te preocupes, tú tranquila. Aquí estamos para aprender. A ver, ayúdenle a Edith, chicos. Uh, Aquí, en teoría, ¿qué dice? Que el señor Daniel uh, Lewis eh, hizo el papel, el ¿verdad? Perfecto. De Abraham Lincoln. Uh -huh. En la, en la película Lincoln que se filmó en, mil, en 2012, ¿verdad? Eso es uh -huh. lo que dice. Bye. Entonces, eso es en Active Voice. Pero yes. cuando yo lo paso a, o, lo tras, o si lo transformo en Passive Voice, ¿qué es lo que voy a enfatizar? La película. Abraham Lincoln. The film. Ajá. The film. Uh -huh. Abraham Lincoln. Uh -huh. Ok. Was played by Daniel Day uh -huh. Lewis in the 2012. Very good. Good Very job. Good, Fantastic, so good job. Wow. Good job. Perfecto. Excellent. Hoy sí, Edith. ¿Viste qué fue lo que enfatizó Ceci? Yeah. ¿Qué fue lo que enfatizó? Eh, que Abraham Lincoln grabó, filmó en el 2012. No, Abraham Lincoln no, porque Abraham Lincoln ya se murió. Ah. <laughs> <laughs> no, lo que enfatizó... <laughs> En 2012 ya había pasado, uff, desde que él ya estiró la cola. Pero no, lo que él fatizó este morenita fue que el papel de Abraham Lincoln fue es, estandarizado o, 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 o hecho el rol. Ajá, exacto, interpretado por Daniel Lewis en 2012. O sea que más que todo fue esto, mira. Pero más que uh -huh. todo fue el papel de Abraham Lincoln. Eso fue lo que enfatizó. Pero ¿cómo sí. queda, teacher? ¿Cómo queda? Volvémelo a decir, ¿Cómo, Anita. ¿Cómo se construyó? The film Abraham Lincoln sí. was played by Daniel Day Levis in the 2012. Uh -huh. Muy bien. Ahora bien, a ver, la tercera. ¿Quién me la da? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Ah, Emerson, dale pues. La tercera. ¿En voz pasiva o activa? La, en las dos. Híjole, teacher. Te <risa> agarré, ¿verdad? How do you say in English soledad? Solitude. 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 One hundred years of solitude. Eh, pero se la estoy diciendo en pasiva. Tiene sí, que cabal, ser no, activa. primero activa, qué barbaridad. Sí. Gabriel García Márquez wrote the book 100 years of literature in uh, 1971. Yeah, very good job. Sí, very good job. Sería, 100 years of literature was wrote by Gabriel García Márquez in 1971. Casi, was wrote or was written? Was written. Written. Was written. written. Acuérdense que es el pasado participio de los verbos. Uh -huh. yeah. Was written. Muy bien. Estuvo casi perfecta. Muy bien. Se lo, Thank lo, you. lo felicito. Lo felicito por el good job. Muy bien. What Thank about you. number four? Eh, Marvin. Léemelo en voz activa. Group take the first digital HDTV. In 1991. Very good. Hoy, Cecilia Romero, trata de pasarme este sentence en passive voice. Ok. Uh, sería, he was. He. Seguro. Oh. Segura. He. Ajá. Wopik. ¿Qué es? No, Wopik es, es el que produjo. Es el que hizo. Si tú te fijas, 
en, la, en el Active Boy dice que Ajá. este señor produjo la, el primer televisor digital en 1991, ¿verdad? Eso sería he was. No, ese no. es, esa es la Active Boys. Pero acuérdate que la, el Active Boys, nosotros primero enfatizamos quién lo hizo. ¿Te acuerdas? Ajá. En el uh -huh. Passive Boys, enfatizamos en qué fue lo que se hizo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo sería en el Passive Boys? Este Entonces, sería, Entonces sería siempre wow, fake. Así comenzaría, ¿no? No. no. The first digital. The first digital. The first digital. HD TV. Ajá. Uh -huh. By. Was. 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 What? Pro, produce it. Uh -huh. Produce it. Produce it. Buy. 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 Pay. 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 In. In. Nighting. 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 Wow. Very good. Okay. Fantastic. Okay. Good Thank job. You. Eso. Yo a ver que si puede. Yo sabía que podía. A ver. ¿Quién más? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eduardito. Dale la cinco. No, teacher. El active. El lag. Dear. Espérate, Eduardito, que no te, no te has quitado el micrófono. No funciona, teacher, el micrófono. Ay, no funciona, ¿cómo no? Ajá. Um, Empire Magazine. No, Reader's espérate, Shoes. la 5, no. la 5, no me vayan a 6. Ah, ok. Ay. GK Rowing wrote, wrote the Fit Harry Potter, sí, 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 but on. Um, <laughs> Not all manual typewriter. Type, type very good, very good. Solo enfatizamos un poco la pronunciation. Wrote. Wrote. First. Rowing wrote the first Harry no, first, Potter. No, first, con E. First. Con e, first, first Harry, Harry Potter, Potter book. Book on, on an, 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 an whole old manual. Uh -huh. Typewriter. Typewriter, very good. Excelente, te felicito. Vaya, hoy para todos, chicos, vamos a enfatizar una, un poquito una pronunciación acá que fíjense que hacemos algo bien chivo. Esto, hacemos un link para pronunciarlo más fluido. On an old. Una, una, on an old. Una. Y después vamos a añadir este. On an old. 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 Entonces decimos, oh, no. J.K. Rowling wrote the first Harry Potter book on an old man and mental tap writer. ¿Ok? Oh, my God. J.K. Rowling wrote Pero si no the first Harry nada. Potter book on an old man and type writer. <laughs> Saben que es un typewriter, ¿verdad? Una máquina de escribir. Muy bien, los felicito. Eso hacemos para, hacer, para sonar un poquito más fluido. Te felicito, Eduardito. Muy bien. A ver, ¿quién me lo dice en passive? Mi teacher. Dale, 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 Lili, tú puedes. Lo voy a intentar. Do your best. The first Harry Potter book um, no, was uh -huh. was um, on, on um, whole, uh, the writing uh -huh. Uh -huh. the writing um, on and whole man ah, J.K. Rowling Um, um, oh, no, 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 no. Type guarder. Very good. No, 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 Casi guarder. perfecto. Solo te faltó el bye. Ay, uh -huh. yes. Yes. Dale, dale otra vez. El... Okay. The first Harry Potter book um, writing was, 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 was writing J.K. Rowling by 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 aha on an old Manual type oh, writer. Oh, Very good. On an old manual type writer. Excellent job. Good job, girl. Okay. Muy bien. Te felicito. Excelente. Good job. Excellent. Y en last but not least, Sule. Okay. Relactive. Um, De esta. Em, no. em, Empire Magazine readers choose the good father as the greatest o a lot time. Ajá, muy bien. Vaya, gracias. Repeat <laughs> after me, guys. Empire. 
Empire. Empire. Empire. Magazine. Magazine. Godfather. Godfather. Godfather is el padrino. The Godfather. The greatest. 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 superlativo. Greatest. Greatest. Of all. Díganlo. Of all. Of all. Of all. Of all time. Exactly. So the Empire Magazine readers chose The Godfather as the greatest film of all time. Okay. Thank you. otra vez? No, usted puede. Dele otra vez. Dele, Zulia. Usted puede. Okay. Empire Magazine readers choose The Godfather as the greatest film of all time. Barbara. Good job, girl. Thank you. No, thank you, ya ve, si sí, yo sé que usted puede. Ah, que no. Vaya, Jaimecito, trasladala a, a Pazir, please. Okay, teacher, I will try my best. Do your best. Yeah, yes. The good father, uh, the good father was, was chosen. Was chosen, uh -huh. Chosen, thank you. The Good Father was chosen by Empire Magazine readers as the greatest film of all time. Barbaro! Congratulations, you, my friend. Oof, you're amazing. Dale. Pongamos el dedito, va. Excellent. Good job. Oh, vaya, ¿les queda claro? El passive. Yeah. We yes. buy, vea, facilísimo. Vaya, vamos a seguir viendo. Hoy vamos a trasladarnos un poco al reading, al, al listening. Los felicito, los felicito por el, por el ejercicio. Este listening voy a hacer bien mal. Y les voy a explicar por qué. Fíjense que este listening dice, who built them? ¿Quién lo construyó? Vamos a hablar the three tour guides they describe some very old monuments. Vaya, vamos a hablar. Son tres nada más. Son tres monuments. Habían, have you heard? Have you heard? See, ¿sí? have you heard? Si habían escuchado, have you heard about Machu Picchu? Have yes, you heard yes. about the pyramids of Egypt? And have you heard about the Great Wall of China? La Gran Muralla China, the Great Wall of China. Yeah. yeah. Okay. Bye. Entonces, fíjense que no voy a ser tan mal. Cada una, each of the um, description, eh, voy a ir haciendo pausas. Porque cada una tiene so, dos preguntas nada más. Que les voy a hacer dos preguntas nada más. Y se las voy a dar antes de ponerles el play. Porque cuando usted ya tiene la pregunta, aquí vamos a, 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 a poder, eh, ¿cómo te podría decir? Practicar una parte del listening que se llama Focus on Specific Information. A veces usted oye y oye que dicen un gran puño de cosas, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero cuando usted, por ejemplo, ya le dicen, quiero la respuesta a esto, a esto, a pesar de que oye un puño de cosas, su cerebro trata de focus a encontrar la answer a las questions que le formularon. Pero uh -huh. entonces es mejor cuando ya tiene usted los questions en el cerebro, por decir así. Entonces, en la primera listening que vamos a escuchar, vamos a hablar acerca de la, the pyramids of, of Egypt, ¿verdad? Entonces, vamos a, a dar respuesta a dos preguntas. Who built them? ¿Quién las, los, las esculpieron? Who built them? And why were they built? ¿Y por qué razón lo hicieron? Who built them? And why were they built? Sí, eso es lo único que yo quiero. No más. Entonces, ¿qué les parece? Si la teacher de buena onda les pone el audio. ¿sí? Démosle. Pues. Es así, 
Va a ser una vez. No, vamos a hacer dos. Yes, yes. Digo que eran tres veces, vea. Vaya. I have a question before. Dígame, Neida. Eh, what is a meaning focus? Ok. Concentrar. Okay. Ah, centrar. Focus, concentrate. Concentrar. Sí. Concentrate. Okay. Concentrate. It's a synonym. Concentrate. Okay. Okay. Thank you. You're more than welcome. Okay. Ready? Aye. Right, already? Yes, I'm yes, ready. Yes, I'm ready. Okay. Okay. Uh, I, I don't believe you, but that's okay. <laughs> okay. There you go. Page 74. Do you listen? Yeah? Yes. 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 Exercise yes. six. Okay. Listening. Who built them? Listen to three tour guides describe some very old monuments. Mm. Take notes to answer the questions below, then compare with a partner. 1. The pyramids. Who built them? Why were they built? The pyramids were built more than 4,000 years ago by the Egyptians. The most famous ones are on the west bank of the river Nile, outside of Cairo. They were built as burial places for the Egyptian kings. After a king's death, his body was turned into what is called a mummy. This preserved it. The king's mummy was placed inside the pyramid along with treasures. One more time. Yes, please. All right. <laughs> yes. <laughs> okay. Let's describe some very old monuments. Take notes to answer the questions below, then compare with a partner. One, the pyramids. Who built them? Why were they built? The pyramids were built more than 4,000 years ago by the Egyptians. The most famous ones are on the west bank of the river Nile, outside of Cairo. They were built as burial places for the Egyptian kings. After a king's death, his body was turned into what is called a mummy. This preserved it. The king's mummy was placed inside the pyramid along with treasures. Okay. One more time. No, vea. Con una, con dos suficientes. <laughs> Ok, si yo les lanzo la pregunta, who built the pyramids? Who built them? The four kings? King Mom, the Egyptians. The Egyptians. Egyptians. Egyptians, very good. Why were they built? ¿Para qué las hicieron? Mommy. For kings. Los kings. For the mommies. For the mommies. The kings need for Only in the pyramids. Exactly. Es, es, sería como una, como una tumba, como una cave. It, it was grave. Ah, como una cave para un king, ¿verdad? Uh -huh. Yes. Okay. Uh -huh. mm -hmm. Convertido en mummies. ¿O qué yes. más ponían adentro? Mummies. His body. Mummies. The belongings. Pertenencias. Belongings. O en otras palabras, treasures. Belongings. ¿Se recuerdan? Los tesoros. Uh -huh. the treasures. Yes. Very good. Bárbaro, ya ven que están bien pulsudos. Yeah. Vamos con el segundo. Ya vimos la momia, teacher. ¿Verdad? Ah, vea, pues sí. ¿Y cuál es? cuántas son vos? Como tres, vea. Uh, three. <risas> A mí la que me gusta es cuando ve con el rey escorpión. Muy bien, vaya. Son más con las de Tom Cruise. Ah, ah, ¿te gusta más esa? Cuando se le ponen los ojos verdes. Muy bien, vaya. La segunda, Machu Picchu, guys. Vamos a ver, how big is the city or the city and when was it discovered? Repito, how big is the city and when was it discovered? ¿Qué tan grande es la ciudad y cuándo fue descubierta? Okay, that's what I want. Okay, pay attention, my dears. ¿Cómo mañana? O sea, mañana vamos a avisar si mañana está ya todo. Ya dejen estar chambreando, pues. <laughs> Two, Machu Picchu. How big is the city? When was it discovered? Machu Picchu is an Inca city in Peru. Construction of the city started in 1450. 
The ruins are about 2,400 meters above sea level. The city covers about 13 square kilometers. For centuries, the city was buried in the jungle and wasn't discovered again until 1911. Today, Machu Picchu is one of the most famous tourist attractions in all of South America. All right, one more time. Three. Please, please, please. please. Yeah. This one, one was a little time. bit difficult, right? Two. Machu Picchu. How big is the city? When was it discovered? Machu Picchu is an Inca city in Peru. Construction of the city started in 1450. The ruins are about 2,400 meters above sea level. The city covers about 13 square kilometers. For centuries, the city was buried in the jungle and wasn't discovered again until 1911. Today, Machu Picchu is one of the most famous tourist attractions in all of South America. Okay. Was it hard? Estuvo más difícil esta, verdad? Okay. When was it discovered? ¿Cuándo fue descubierto? In 1930. 1911. 1911. 1911. 1911. Yeah. And how big is it? 2,200 meters. Mm-mm. 2,000, 200 meters. Mm-mm. 13, 15. 13,000 kilometers cuadrados. <laughs> Algo grande, ¿eh? Uh -huh. mm -hmm. ¿Quieren escucharlo? Lo voy a volver a poner, ya van a ver. Ah. Démosle, pues, vamos a ver. Two. Machu Picchu. How big is the city? I love you. When was it discovered? Machu Picchu is an Inca city in Peru. Construction of the city started in 1450. The ruins are about 2,400 meters above sea level. The city covers about 13 square kilometers. For centuries, the city was buried in the jungle and wasn't discovered again until 1911. Today, Machu Picchu is one of the most famous tourist attractions in all of South America. Sí, fue construida en 1450. Tiene más de 2,000 y algo de kilómetros sobre el nivel del mar, dice. Pero was discovered in 1911 y tiene 13,000 kilómetros cuadrados. ¿Ve que no? ¿Ve que sí? Hoy sí, ¿ve? Sí, fue, fue un poquito más difícil este, ¿verdad? I know, I know. Por Porque el kilometraje. Números. Pero ahí vamos, vamos improving. Vamos a ver la tercera, the third one. The Great Wall of China. Two questions. Why was it built? ¿Por qué fue construida? Why was it built? And how long is it? ¿Y qué tan larga es? Esto va a estar complicado. Démosle pues. Si no les llega las matemáticas, lo siento. 3. The Great Wall of China. Mm -hmm. Why was it built? How long is it? The Great Wall of China is the longest structure ever built. It was built to protect one of the Chinese kingdoms. Much of what exists of the wall today was built during the Ming Dynasty in the late 1400s, although some parts of the wall are much older. The wall is about 11 meters high, and a stone roadway runs along the top of it. The main part of the wall stretches for about 3,400 kilometers. Uh-huh, one more time? Yes, please. Okay. And wasn't discovered again until 1911, in all of South America. Three, the Great Wall of China. 
Why was it built? How long is it? The Great Wall of China is the longest structure ever built. It was built to protect one of the Chinese kingdoms. Much of what exists of the wall today was built during the Ming Dynasty in the late 1400s, although some parts of the wall are much older. The wall is about 11 meters high, and a stone roadway runs along the top of it. The main part of the wall stretches for about 3,400 kilometers. Okay, so how long is it? Get another guys. 3,400 kilometers, exactly. And why was it built? Para que fue construida? Protect the Chinese kingdom. Yeah, exactly. Chinese the Chinese kingdom. kingdom. Very good. Ajá, excelente. Muy bien, lo felicito. Improving, vean, listening. Y ese fue, fue más duro, fíjense. Porque hoy no les di nada de writing, les parece. Very good. No, I like no, it so much. I didn't know the writing. It's all the focus and listening. Must yes. a listening mass. Y este listening va a ser como un preámbulo, se podría decir, vean, para lo que vamos a ver precisamente el Monday. Que hoy sí, yo sé que mi querido Jaimecito estaba contento. Y fue la pregunta del Mr. Jaime, del Mr. Verdón, Mr. Aldana. Uh -huh. Es the introduction para el passive without by. De ayer. Ajá. Ajá, esperate, esperate. Sí, all your horses, como digo yo. Muy bien. Que a Emerson le gusta ese idioma. Vaya. Entonces, hoy va a ser otro listening, pero yo quiero, chicos, que pongan atención a cómo ellos utilizan el passive without by. Quiero que lo escuchen. Va a ser un diálogo. Alguien va a hablar a un lugar equivocadamente y va a preguntar una información muy importante. Ya van a ver de qué se trata. Ah, que todo en suspenso los tengo, vean. Yo sé que los tengo en suspenso. Eso va a ser como el preámbulo para precisamente el lunes. Espérame, ya se lo voy a poner, ya se lo voy a poner. Ténganme paciencia. Perfect. Ready? The Are you ready, teacher? Yes. Ready. I'm ready. 75, exercise 8, conversation. I need some information. Part A, listen and practice. Hello? Oh, hello. I need some information. What currency is used in the European Union? Where? The European Union. I think the euro is used in most of Europe. Oh, right. And is English spoken much there? I really have no idea. Huh. Well, what about credit cards? Are they accepted everywhere? How would I know? Well, you're a travel agent, aren't you? What? This is a hair salon. You have the wrong number. Oops. One more time? Yes, please. Yeah. Okay. Page 75, exercise 8, conversation. I need some information. Part A, listen and practice. Hello? Oh, hello. I need some information. What currency is used in the European Union? Where? The European Union. I think the euro is used in most of Europe. Oh. Right. And is English spoken much there? I really have no idea. Huh. Well, what about credit cards? Are they accepted everywhere? How would I know? Well, you're a travel agent, aren't you? What? This is a hair salon. You have the wrong number. Oops. Okay, guys. Tell me, in general, what is this conversation about? The opinions, the credit card. Uh-huh. Ask him some information. Okay. When the when the guy called, he thought, el pensó, that he was calling where? Uh, she told, uh, called for the European Union. Uh-huh. 
Pero, pero ¿qué, qué, ¿qué pensó el chico cuando habló? ¿Que estaba hablando a qué? ¿A dónde? ¿Where? ¿Customer service? Customer service, pero ¿de dónde? ¿De qué? The trouble, the trouble. Okay, travel agency. Exactamente. Uh -huh. Como era travel uh -huh. agency, uh -huh. ¿qué questions formuló? Uh, the accepted the card. The acceptance of credit card, ajá, o debit card, ajá, ¿qué más? Um, una a la vez, no se me emocione, just one at a time. Speak English. Okay, exactly. If they speak English everywhere, ajá, ¿y qué más? Um, ¿Sí? She is the call, uh, ah. A money. The money. money. What type of money? Mm. ¿Cómo se dice moneda? Pero moneda no de... De, 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 de chirilica, sino que moneda a nivel de, de uso comercial. Point. Currency. Currency, se lo voy a poner. Currency es moneda. Currency. ¿De qué currency estaba hablando? Del euro, ¿verdad? Euro. Euro. Yeah. Euro. Muy bien. Al final, by the end, which place he was calling to? ¿Dónde estaba hablando? Hair salon. Hair salon. Yeah. Exactamente. Ups, me equivoqué. <risa> Pero mm. ya el lunes vamos a enfatizar diferentes expresiones que vamos a ver en la conversación. Ahorita solo quiero que ustedes más o menos tengan la idea, porque el lunes sí les voy a dar la conversación. Les voy a dar la conversación para que ustedes lo escuchen y vean, no solamente la pronunciación, sino que quién sabe si, si me invento y también ustedes hacemos role plays, ¿verdad? Alguien es el que habla y el otro es la, la hairdresser. Yo no sé, algo me voy a inventar, no se preocupen, oigan. Duerman bien. Okay. <risa> Fíjense que ya terminó la clase, qué barbaridad, qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Thank you so much for being here. Hope you have a wonderful weekend. Okay. Hugs. Nice. And see you on Monday. See you Monday. 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 Monday.